Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept here. So, in this video, Madras University Institute of Distance Education order MBA first semester order previous year question papers all So, in this video, we accounting for manager subject May 2022 question paper. So, we will see part B for 6 mark. So, we will see 16th semester. So, question paper. The following figures are extracted from the balance sheet of X Limited as on 31st December. So, we have a balance sheet. So, it is the 31st December when the ending date. So, particulars 2019 and 2020. So, we have a balance sheet. So, stock debtors, cash at bank, uh, then creditors, then bills payable, provision for tax, and bank overdraft. So, these are the information. So, now next question Calculate the current ratio and asset test ratio for the two years and commented on the liquidity position of the company so in the end year ko vandu current ratio then vandu asset test ratio so in the end ratios kandu pika solranga then adoda and the ratios poruthu adoda liquidity eppadi irukku abindradhiyum kekkranga so paarenga current ratio and asset test ratio so first abindna enna abindradha paakalam so vandu in the current ratio and asset test ratio so idu rendu thiyume namba vandu uh, short term solvency ratio abdina solo. So adi kena meaning so short term abdina vandu one year abdina tramari na meritukla. So adha vidha and the one year la. So and the short term la business or financial position abdina irk abdina tramari teri irk number in the current ratio and uh, asset test ratio and the use part. So if first on the number current ratio pakla. So current ratio is equal to formula n abdina current assets divided by current liabilities. So current assets abdina so yen the asset la namla la. One year kulle ye namlaala, adavandu cash a convert panna mudimu. So one year time la namlaala yenda asset la cash a convert panna mudimu. Adala vandu current asset abdin solvo. Aye madha current liabilities. So idu vandu current liability abdin rathu namma vandu pay panna vendi idu. So yenda liabilities la namma vandu one year gap la vandu pay panna na mo. So adala vandu current liabilities abdin rathu solvo. So idu la maina vandu one year. So adada vandu in the current asset and current liability vandu mudiyu panna. So current asset items are being sold uh, debtors, stock, bills receivable, bank and cash balance, repaid expenses, income due, that is outstanding income and short term investment. So this is the current assets. Then current liabilities are creditors, bank overdraft, bills payable, outstanding expenses, income received in advance. So this is the current liabilities. So now we have to sum the current assets. So the question is, stock, debtors and cash at bank. So, in the moon may one the current asset items because in the moon may namlala one the one year kula namlala cash a convert panamudio. So, in the moon items and amount paniklam. So, stock, debtors and cash at bank. So, stock, debtors, cash at bank. Then, other amount of day number note panirko. So, first in the current asset items and amount add paniklam. So, 2019 in the year order current assets add panamu the 40,000. Next year 2020. So, in the year, the current assets add 60,000. So, we have 2019 and 2020. We have current assets. Next, we have current liability. So, question is, what is the current So, in the bank, we have current asset. Next, we have credit and bills payable, then provision for taxes and bank overdraft. So, in the null item, we have current liability. Because in the null item, we have current liability. So, in the null item, we have current liability. Because in the null item, we have current liability. Because in the null item, we have current liability. Because in the null item, so, in the null items, then other amounts we will note. So, current liabilities. So, creditors, bills payable, provision for tax and bank overdraft. So, this is what we will note. Then, other amount. So, 2019 add 20,000 and 2020 add 40,000. So, now we have to note the formula of current assets and current liabilities. So, we will note the formula of current assets and current liabilities. So, now we will substitute the amount of the formula. So, let's see. So, we have 2019 and 2020. So, current ratio of 2019 is equal to So, current assets divided by current liability. So, current assets we have 2019 level and 40,000. So, 40,000 divided by 2019 level and 20,000. So, 20,000. So, we have to divide the answer by 2. So, we have to answer by times. So, we have to answer by 2 times. Next, we have to answer by 2020. So, current assets are equal to. So current assets are 60,000 add. So 60,000 
டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு ஸோ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டைம்ஸ்லாம் வந்து ஆன்சர் காட்டணும் ஸோ அதனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கொஷனில் வந்து கரண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ ஸோ ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் குவிக் ரேஷியோ அண்ட் லிக்விட் ரேஷியோ ஸோ நமக்கு கொஷனில் இந்த மூணு ரேஷியோவில் எது கேட்டிருந்தாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்ம்லாம் இது தான் பிகாஸ் இந்த மூணுமே வந்து ஒரே ரேஷியோஸ் தான் ஸோ என்ன ஃபார்ம்லா ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு லிக்விட் அசட் டிவைடப் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லிக்விட் அசட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னா ஸோ லிக்விட் அசட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசட் மைனஸ் ஸ்டாக் ப்ளஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ லிக்விட் அசட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ வந்து நான் கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஒன் இயர் கேப்புக்குள்ளே வந்து கேஷாக கன்வெர்ட் ஆகுறது எல்லாமே கரண்ட் அசட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ லிக்விட் அசட் அப்படின்றது இதை விட சீக்கிரமாகவே வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ எந்த அசட்ஸ்லாம் ரொம்ப குயிக்காக கேஷாக கன்வெர்ட் ஆக முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து லிக்விட் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் என்னென்ன வருது அப்படின்னா எல்லா கரண்ட் அசட்டுமே வருது பட் ஆனால் ஸ்டாக்கும் ப்ரீபெய்டும் வராது ஸோ ஸ்டாக் அண்ட் ப்ரீபெய்டை தவிர பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா கரண்ட் அசட்டும் வந்து நம்மளுக்கு லிக்விட் அசட் தான் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபார்ம்லா வருது ஸோ இப்போ நம்ம சம் வந்து பண்ணலாம் so, ஸோ இதை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது அதாவது ஸோ வந்து இங்கே ஜீரோ இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தென் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை நம்ம ஃபார்ட்டி கூட மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட லிக்விட் அசட் வந்து ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டினுக்கு பாருங்கள் ஸோ கரண்ட் அசட்ஸ் ஸோ எவ்வளோ இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கரண்ட் அசட் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு ஸோ ஸ்டாக் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஜீரோ ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி தென் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் லிக்விட் ஹாசோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாவுக்கு தேவையான ரெண்டு வேல்யூஸ்மே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ நைன்டீனுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஃபார்மில் என்ன லிக்விட் அசட் டிவைடப் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு லிக்விட் அசட் என்ன கிடச்சிது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைடப் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இதிலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டி எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டிவைடப் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து நம்ம டைம்ஸில் காட்டணும் அதனால் டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ லிக்விட் அசட் டிவைட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ லிக்விட் அசட் வந்து எவ்வளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி எவ்வளோ வந்துருக்கு ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டிவைட் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு இயருக்கும் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம கொஷனில் கேட்டிருந்த மாதிரி கரண்ட் ரேஷியோ அண்ட் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு கமெண்ட் ஆன் த லிக்விடிட்டி பொசிஷன் ஆஃப் த கம்பெனி ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த ரேஷியோஸ் வச்சு அந்த பிஸ்னஸோட லிக்விடிட்டி பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நம்மளை கேட்குறாங்க ஸோ லிக்விடிட்டி பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லிக்விடிட்டி பொசிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம பிஸ்னஸில் யாருக்கெலாம் கேஷ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கோ ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை ஸோ அது எல்லாமே நம்மளால் கரெக்டாக கொடுக்க முடியுமா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தாலும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிஸ்னஸில் வந்து அசட்ஸ் வந்து இருக்குமா அப்படின்றது ஸ
அந்த கம்பெனியில் வந்து லிக்விடி பொசிஷன் கரெக்டாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் பட் ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நம்மளோட நாம் என்ன நம்மளுக்கு வந்து டூ இருக்கணும் அப்படின்றது பட் ஆனால் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட லிக்விடிட்டி வந்து இங்கே குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அப்போ கம்பெனியில் வந்து லிக்விடிட்டி இஷ்யூஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோவில் பாருங்கள் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் இருக்கணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இதுவே வந்து நெகட்டிவ் தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பார்க்கும்போது அதுலேயும் இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக தான் வந்துருக்கு ஸோ அப்போ ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ வந்து ரெண்டு இயருமே நம்மளுக்கு வந்து லோவாக தான் வந்துருக்கு ஸோ உங்களால் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னா ஸோ நம்ம இங்கே நார்மலாக பார்த்தாலே புரியும் ஸோ பாருங்கள் லிக்விட் ஆசிட் டிவைட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ கீழே இருக்கிற வேல்யூ வந்து லைபிலிட்டி அதாவது நம்ம பே பண்ண வேண்டிய வேல்யூ அண்ட் மேலே இருக்கிற வேல்யூ வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸில் இருக்கிற அசட் வேல்யூஸ் ஸோ இதில் வந்து எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து லைபிலிட்டி தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நெகட்டிவில் தான் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு அதாவது ஆன்சர் வந்து லோவில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு பிகாஸ் அசட் அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து பிஸ்னஸில் வந்து லிக்விடிட்டி வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேஸஸ்லேயும் பாருங்கள் ஸோ இதுலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ கீழே இருக்கிற லைபிலிட்டி தான் அதிகமாக இருக்குது மேலே இருக்கிற அசட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதுலேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து லிக்விடிட்டி பொசிஷன் வந்து லோவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அதே தான் இதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்மளுக்கு வந்து மேலே இருக்க கரண்ட் அசட் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு அண்ட் கீழே இருக்க கரண்ட் லைபிலிட்டி கம்மியாக வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அசட் அதிகமாக வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்மளோட ஆன்சரும் வந்து கரெக்டாக அந்த நம்மளோட நாமக்கு ஏற்ற மாதிரி டூ டைம்ஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து அசட் வந்து அதிகம் இருக்கு <laughs> Also, it is reduces in 2020. ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளோட இந்த நார்மம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்ததை விட நம்மளுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அமௌண்ட் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது தேர் வில் பி அ லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ரன்னிங் ஆஃப் த கம்பெனி ஸோ அதனால் கம்பெனியில் ஷார்ட் டேர்மில் வந்து லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம கொஷனில் கேட்ட மாதிரியே கரண்ட் ரேஷியோ அண்ட் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட இந்த கம்பெனியோட லிக்விடிட்டி பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது கேட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் படி லிக்விடிட்டி பொசிஷன் வந்து இந்த கம்பெனியில் லோவாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி